如果天堂全是一打一打的胖虎，那和地狱也没差了。说好的成为彼此的天使，怎么只有胖虎呢？大熊和蓝胖子还在想圣诞什么礼物好，已经有贺卡送过来了，打开就飞出来了一堆小仙女，还有文字，并且传出了多拉美的声音。话音刚落，两人就被吸进了贺卡的世界，就像多拉美说的那样，有一群雪国的妖精围着他俩跳舞。女孩子裙下到底有什么？这个千古难题终于有答案了，原来是亮闪闪的雪花。蓝胖子也和小雪人一起扭了起来，欣赏完美丽的舞蹈，两人刚从贺卡里出来，多拉美就打来了电话。原来这是未来的爆款产品，音乐响起时就可以进到贺卡上描写的世界里了。大熊也迫不及待，想跟小伙伴们分享这种贺卡。可当大熊到了小夫家时，才知道离晚会开始还有一个小时。蓝胖子只好把刚下单的圣诞贺卡掏出来，给大家打发时间。听了蓝胖子的讲解，大家开始在贺卡上描写自己喜欢的世界，当然内容现在是保密的。写完后，大家把贺卡打乱放在一起，随机抽取。第一个中奖的是蓝胖子，把大家带去了充满圣诞蛋糕的世界。这个世界连铜锣烧蛋糕都有，可这么多美食，小夫和胖虎偏偏看上了同一个。两人谁也不肯让谁，开始你拍一，我拍一。没注意到音乐快停了，结果一口都没吃到。接下来是大熊的抽卡回合，果然一发入魂。接下来要看的是静香给大家带来的《梦世界圣诞灯光秀》。大家坐在雪橇上，见证了什么叫做五彩斑斓的黑，就像是把少女心揉碎了，洒在夜空中一样，怎么看都看不够。接下来是胖虎收到了大熊的贺卡，要带大家看超大的圣诞树。小伙伴们来到了钓鱼池边上，回头一看，有个巨人正在钓鳟鱼，这算哪门子圣诞树啊？巨人说自己叫克里斯，这下大家才想明白。都怪大熊写错字了，真是九年义务教育的漏网之鱼啊！就剩两张了，胖虎强行连抽。大家听他说“听”这个字就知道要出事了。果然，胖虎要为大家轻轻演唱一首圣诞歌，这下跑都跑不掉了。足足几百个胖虎组成的圣歌会，场景明明是天堂，可这来自地狱的声音却此起彼伏，真是如听仙乐而赞楼。小夫听的头发都炸了。俗话说“头可断，血可流，发型不可乱”。圣诞歌终于结束了。他高兴的大吼三声，太好了！谁曾想，胖虎们还以为小夫希望他们再来一首，压根不给他辩解的余地，眼睁睁地看着自己一个人被留在了贺卡里。胖虎去了厕所，蓝胖子一看贺卡动了，赶紧压住，就怕又回去了。苦命的小夫刚爬出半个身子，就被二百五十斤的胖子再次封印。经过了胖虎们一轮又一轮的洗礼，小夫出来时人都快被榨干了，用最后一丝力气打开了自己的贺卡。这次大家是去世界第一的雪山玩雪橇竞速，一开始还挺享受的，可后面却越来越惊悚。蓝胖子悟了，这就是在高度和陡峭程度上都是世界第一的雪山。还好音乐快停了，可是大家一个闪现居然又回来了，因为贺卡被小富的猫关上了。所以说，猫的好奇心其实害死的是人吗？多拉美来时，大家还没从贺卡里出来，还好他发现了不对劲，把大家放了出来。众人都在外面看雪，送蛋糕来的小夫妈却一脚踩在了贺卡上，开始了惊险又刺激的雪橇之旅。连小夫都没发现亲妈没了，晚会就这样开始了，大家又度过了一个快乐的圣诞。可怜的小夫妈，什么时候才能出来呢？不要走开，下集更精彩。南瓜灯成精了，就因为胖虎说再看我就吃掉你，南瓜灯就要围攻胖虎。小伙伴们过万圣节吗？静香想约三名大汉一起过，还要在小夫家做南瓜灯。显然，只有爱美的静香和财大气粗的小夫懂得啥是万圣节，但这完全不影响大雄小玩的决心。但大雄失策了，四个人的电影始终不能有他的姓名。看着媳妇儿被人拐走，大雄怒了。大雄想跟老妈求瓜做南瓜灯，但主妇可不允许小孩子浪费粮食，反手给了一堆南瓜籽。大雄刚回到房间就被吓尿了，家里就有一头吸血蝙蝠，而这蝙蝠的来历相当厉害。就是用百合花改造而成。蓝胖子拿出新种植物制造机，只需取些 DNA 就可以造出千奇百怪的形状。至于 DNA， 相当于设计图。显然，这种超纲的话题对于小学生来说太难了。但却不妨碍大雄造个大南瓜。首先放入南瓜籽，再将 DNA 重新排序，上上下下、左左右右、A B A B。大雄的暴力操作都给蓝胖子看呆了。随着蓝光的落下，南瓜籽变得神秘无比。两人见南瓜籽种下，再用时光报复机加快速度。但大雄的暴力排序，还指不定种出个什么奇葩南瓜呢。随着一道蓝光，成果来了，只能说跟普通的南瓜一模一样。没想到切开一看，竟是个自带光源的超级南瓜。大雄切出的南瓜灯，让蓝胖子破防了。就是表情包南瓜不笑才怪，废弃南瓜被扔在角落，因为南瓜还有千千万。
大熊的南瓜如此屌炸天，当然是叫来小伙伴们拉波仇恨了。看着无灯自亮的南瓜灯，小伙伴们纷纷关注、点赞、评论。胖虎脚下一滑，竟踢到一个硬家伙，转而膀胱一扫，发现竟是被大熊丢弃的表情包南瓜。不发二人疯狂嘲笑，还扬言要把此南瓜做成食物送进肚子。说者无心，听者有意。胖虎贪婪的大舌头让南瓜灯有了反应，小伙伴们亲自上手，这座成千上万的南瓜灯成为小镇中的风景线。可蓝胖子膀胱一扫，腰瘦了，总感觉背后有股杀人的寒意。众人推着南瓜车上路了，在空地上当起了散瓜童子。小夫想卖瓜，却遭到了寻巢。看着南瓜灯布满小镇，胖虎吃瓜的心都有了。晚上，众人穿上战袍，庆祝这个国外的节日。不给糖的话，就要捣乱哟。夜色降临，玩累的大熊着急去见周公，可庭院中的南瓜却异常诡异。突然一道金光，南瓜竟然活了过来。而他的目的很简单，找吃货胖虎复仇。饭局看老爸醉酒回家，先是被蝙蝠袭击，又碰到南瓜堵路。看着南瓜能说会道还要复仇，老爸嗷的一嗓子撒腿就跑。南瓜澄清这种大新闻，老妈怎会相信？但大熊信呢。出门一看，果然是自家的南瓜跑路了。南瓜所到之处，沉睡瓜纷纷被唤醒。南瓜排好队列，整齐划一，来到静香家前。一道金光，静香的瓜也跑路了。小夫的瓜脾气不太好，都给小夫吓瘫了。大雪一路寻找，终于找到了南瓜大军。蓝胖子怀疑是因为表情包南瓜没有得到温暖。蓝胖子想螳臂当车，可瓜拦下来又该怎么办呢？岂料南瓜选择主动出击，踩着一人一猫的尸体继续进发。种瓜穿过小桥，来到胖虎家门前。胖虎一开门，还以为南瓜来给自己拜早年。大雄让他赶紧逃，可胖虎开口叫全吃光。岂料下一秒大反转，听说会被吃，南瓜超兴奋的。所以南瓜要怎么做才会更好吃呢？不要走开，下集更精彩。在未来世界，只要对着别人拍照，就能一秒生产出对方的人皮服饰。而大雄之所以要当披着虎皮的熊，完全是因为大雄吃蛋糕时的一阵酸爽。正所谓牙疼不治要你命。小多拉建议他去看牙医，可大雄是一名根正苗红的文艺色变小怂逼，小多拉只好开启化疗模式，表示得了蛀牙，一个传染俩。一想到自己会掉光整口牙，颜值无法撑起整部动漫，大雄就一脚地板油杀到了牙科医院。可他还没挂号，就被医院恐怖的氛围吓到撒油奈拉，并利用峡谷三表的蹲草丛技能成功躲过小多拉，然后一路狂奔，在街道拐角处撞翻一人。他刚要开骂，就发现此人是他的曾孙世修，但此时可不是爷孙乐的时间，因为世修穿越时空是来避难的。原来他跟大雄同病相怜，也得了蛀牙。多拉美知道世修怕疼不肯就医，就当了大忽悠，把他骗到古代治牙。可傻子都知道这明显就是骗局，因为电锯钻牙怎么可能不疼？岂料两人吐槽正嗨时，两个重量级选手就杀到了背后。多拉美掏出魔术手套，一把抓住了要逃跑的大雄。眼看同病相怜的同伴要被电锯钻牙，世修二话不说套上挠痒手套，让多拉美爽到差点大小便失禁。这才给己方两人制造了逃跑时间。为了不再被抓去就医，两人才打造了虎符二人的人皮服饰。自从穿上虎皮，大雄觉得自己都能一拳一个小朋友了。然而就在此时，小多拉两人找到了他们，并向他们请教大雄的藏身之所。两人一口拒绝，毕竟不能原地自爆嘛。可两人奇怪的声线，还是让两个重量级选手怀疑，此二人的皮囊下藏着另一副身躯，但苦于没有证据，只能先放过两人。可大熊刚狗命成功，小多拉就遇到了正牌虎夫，顿时整个人都惊呆了。虎夫二人更是二脸懵逼，一个箭步就要冲上去正面刚，毕竟这年代使用肖像是要付版权费的。只见胖虎骂一句，大熊就学一句，眼看四人就要原地开团战。小多拉只好用自己的吨位站在了中间，因为他已有了简单粗暴硬核有效的辨别方案，那就是看牙。毕竟伪装者可是有着一口大成牙。此招一出，大雄顿时慌了，一脚地板油直接开溜，还顺手甩出虎父二人的人皮服饰，将小多拉砸了个人仰马翻。既然阴招必定被识破，大雄便准备来点阳谋，直接带着世修躲到了静香家。作为高质量主妇，静香亲手为两人制作了冰淇淋，可一口下肚，两人顿时被冻到惊叫。看着两人再不止疼就要原地升天，静香连忙去取止痛药。与此同时，小多拉也杀到了这里。为了不让两人再次逃跑，多拉美决定来点阴间操作。他们暗中找到静香，并向她解释了状况。静香表示全力配合。她将大雄两人带到楼下，然后指着一间不曾在家中出现过的房间，表示门后有惊喜。就在大雄打开门的瞬间，小多拉一个被刺，就将两人送到了牙科医院。他们这才意识到是遇到睾丸了。而刚才进入的怪异之门，正是多拉美的任意门。眼看小多拉两人荤素搭配，今天吃定了自己，大雄只好使出最油腻的球猫手法，希望他能牙下留人。岂料两人的这波行为，竟引来同样前来看牙的小孩的嘲讽。
正所谓不争馒头争面子，大雄两人立马换了副嘴脸，表示今天就休养，谁拦我我跟谁挤。看来他今天还是难逃电锯钻牙的命运了。